终于赶来见老夫了。老板，在牢里待了这么多天，想明白了吗？可有悔恨之心？老夫当然有罪。老夫这第一罪，当年不该冒死，从乱军中救回太宗皇帝。老夫第二罪。不该征战沙场，出生入死，为你们爱新觉罗家族打下这片江山。老夫第三罪，不该对先帝于忠尽心尽力的辅佐你这个黄毛小儿。老夫第四罪，明知你翅膀硬了，要来诛杀老臣了，要独揽大权了，老夫未能先下手为强，除掉你这个昏君。事到如今。你还睡在几十年前的功劳簿上，丝毫没有反省。你圈地害民，党同伐异，欺君罔上，弄权误国之罪。要不是你当年救过太宗皇帝，要不是你为大清朝立过那么大的军功，朕就算砍你脑袋一百遍都不为过。老夫现在是做了阶下囚，这一生的功过随你红口白牙怎么说。但是玄烨，我告诉你。你不要以为你除掉了老夫，你的皇位就能够坐稳了。在你身边，潜伏着两条毒蛇，他们随时都会要了你的命。你说的什么意思？朕不明白。那老夫就告诉你，你以为李建清和李一欢兄妹二人是真心对你效忠的吗？他们实际上是在挑起你我君臣之间内斗，居心叵测。他们帮助你擒拿住老夫，这是为了骗取你的信任罢了。在你未动手之前，那个李建清就来找过老夫，把你的计划悄悄地告诉了老夫。老夫只是一时拖荡，以为就凭你训练的那几个会摔跤的少年，怎么能拿下老夫这大清第一勇士呢？也没料到那李氏兄妹二人居然会反水，这才让你侥幸地险胜了。皇上，毛白这会儿也许说的是实情，难怪他事先就服下了解药。你让李公公赐给他的毒茶也失去了效力，也许真的是有奸细给他透露了风声红霞果然是真的，花妹，你太厉害了，这么艰巨的任务居然被你完成了。嗯，是谁啊？平时老说我这个不行那个不行的，现在知道夸我啦。花妹，我是你大师兄，又是你未来的夫君，你做对了自然该表扬，做错了的自然该批评。站直了，不管是表扬还是批评，我都是为了你好。哎呀，知道知道知道了。从小到大就这么几句，我耳朵都听出茧子来了。花妹，我发现进宫以后，你越来越讨厌我了。老伴，你以为朕会中了你的挑拨离间之计吗？是，皇上，鳌拜也许死到临头了，还要这样。搞挑拨离间的小动作，挑拨离间，玄烨，你这个无知的小儿！老夫虽然是你的眼中钉、肉中刺，可老夫是大清的八旗子弟，你我之间的君臣内斗，毁不了大清的根基。而那个李氏兄妹，他们不一样，他们来历不明，行为诡异，说不定就是那前明的余孽。是。鸟白是满族，李氏兄妹是汉族，可是拿匕首刺向朕的是鸟白，而挺身而出替朕挡刀的是李欢。若非李氏兄妹反戈一击，只怕你和朕的位置现在就一敌而出了吧。所以朕明白，你恨李氏兄妹，你巴不得置他们于死地，朕是不会上你的当的。玄烨小儿，你果真是一个没有出息的君王。你被那李欢的美色所迷惑，你被李氏兄妹二人玩弄于股掌之间
，我们这些八旗子弟打下来的江山，终将毁在你的手上。老夫倒要看一看你有何脸面，去见爱新觉罗家族的列祖列宗。你住口！朕已经不是当年那个只能听任你摆布的傀儡了。你要是再在朕的面前出言不敬，朕就让你的血溅在朕的龙袍之上。来吧，老夫这一生都在为大清卖命。没想到爱新觉罗家族竟然出了你这么个既阴险又愚蠢的懦夫！玄烨，你打开牢门，来与老夫一对一的决斗！来呀！如今康熙正在大理庆祝鳌拜余党，整个京城都人心惶惶。如果把这铜匣和易欢得来的珠宝全部运出宫去，放在慈航药铺反而不安全，不如……就继续放在这个永乐斋吧。师傅说的是，毕竟眼下这永乐斋还是安全的。等大师傅离京之时，咱们再把这铜匣悄悄带出宫去，让大师傅带走。嗯，不行，铜匣不能放在永乐斋，欢们也不能继续留在紫禁城里。既然找到了铜匣，我们赶紧撤离吧。嗯，我们，我们现在就撤离啊？怎么？你还想继续留在宫里？你忘了和你一同进宫，被刺死的那三个秀女了吗？忘了那些，仅仅因为看到你打了康熙一巴掌，就被刺阵酒的宫人了吗？好吧，朱哥哥，我听你的。那六师傅学姐姐，我们一起撤吧。大胆，鳌拜，你这个狗奴才，死到临头了还敢对皇上大不敬，你以为？你真的是什么大清的第一勇士吗？我告诉你，那只不过是因为你大权在握的时候，别人对你不得已的奉承而已。你想动手是吧？来呀，我索图陪你练练。索图，若是你阿玛还活着，那老夫说不定还卖他几分薄命。就你现在这么个鬼模样，你还不配和老夫交手？你滚一边去！哼，鳌拜。在皇上面前，我不与你逞这口舌之快。且不说我们两家的恩怨如何，就是你现在这样在军前失仪，也是不可饶恕的大罪。我告诉你，你死到临头了！<笑>你可真会拍皇上的马屁，可笑、啊！你阿玛索尼与老夫一辈子为敌，但老夫敬他是条汉子。可是我没想到，他怎么就生出你这么个没出息的小兔崽子呢？老板，哪怕你是个勇士，像你这样的莽夫，也只配做爱新觉罗氏的鹰犬。朕乃天子，治国安邦才应该是朕擅长的。你那些技击之术，都是雕虫小技，朕纵然不如你，又有何妨？把他看好了。别让他自尽！你这个懦夫蠢货，你回来！你宁肯相信居心叵测的李氏兄妹，也不肯相信老夫这三朝老臣！你回来！我要见太皇太后！我要见太皇太后！回来！不行，我们现在还不能撤。第一，莫深和倩影他们。还没有找到一号金钥匙，万一那把金钥匙就在这皇宫当中呢？第二，也是最重要的，鳌拜到底有没有在明珠谷安插奸细？这个奸细到底是谁？我们一定要查个清楚。大师兄，要不这样吧，你跟一欢先撤吧，我和六师傅继续留在宫中，剩下的任务就交给我们吧。哎，不行不行。怎么能把你们两个留在宫里呢？我们要共同进退。太子，如今康熙对你和易欢极为信任，想要查出明珠谷中的奸细到底是谁，你们比我和青城的机会大很多。眼下的确还不是撤离的时候。嗯。六师傅，是我思虑不周，我只想着让易欢赶紧离开康熙，以免受他蛊惑。一时情急。居然把查奸细这等大事抛在脑后了，太子，你平常行事的确很冷静，但是有些事情牵扯到一欢的时候，就很容易冲动
。义父，你还是尽快跟叔父相认吧，说不定叔父知道鳌拜潜藏在明珠谷的奸细是谁。也只好如此了。不过，不管结果如何，这件事情你都不要告诉易欢，更不要告诉倾城，还有你六师傅。义父，其实倾城和六师傅跟易欢真的不一样，他们的嘴巴都很紧。我不是不信任你六师傅，只是我身为大明义士联盟的盟主，却有一个在清廷皇宫任大内总管的亲弟弟。这件事情如果传了出去，我又有何面目去见联盟的同仁呢？徒儿明白了，但愿叔父顾念骨肉亲情，能投靠咱们联盟，做咱们的内应。我总是觉得有点不太可能，但愿吧，但愿我李氏的列祖列宗能够庇佑，保佑我这个弟弟能够弃暗投明。传家，你现在吹的是什么曲子啊？我怎么听着这么耳熟啊？好像是在哪儿听过一样。这个曲子是我家乡的小调，名字叫做《一亲人》。一亲人。我只是觉得这个曲子这个旋律有点耳熟，什么名字，我倒是记不得。这首曲子是我老爹在世的时候最喜欢吹的，我的弟弟也特别爱听。这个曲子啊。我小的时候也特别特别爱听，只是有好多年没有听到了，现在也忘得差不多了。真没想到，今儿在这儿听到了。客官莫非也是陕西榆林人士？没错。那你可记得，皂角村中有一户姓李的农家，那户人家有一对孪生兄弟，哥哥叫李德禄，弟弟。叫李德福，你是？是你的哥哥吗？你还活着？你没死，德福。
，哥哥在有生之年还能再见到你。我原本以为你早就不在人世了。是说姑娘，索大人，什么事儿这么着急啊？我告诉你啊，我在这鳌拜府当中又发现了一件小小的密室，这大补丸的解药说不定就藏在里面。可是这些工匠呢，笨手笨脚的，打不开那个机关。我想这怎么办呢？我想来想去，就想到了史书姑娘你。嗯，我也不知道能不能打开，但是我去试试吧。哎呀，太好了，快请吧，嗯、走。大哥可成家了，嫂子可贤惠，有几个子女？成家了，有三个孩子，两儿一女。至于你嫂子，她早已不在人世了。是啊，这世道原本就不太平，又有几家人能够骨肉相守的？大哥即便如此不幸。也比小弟强多了。当年你引开追兵之后，我就一个人在外四处流浪，到处打听你的下落。后来多尔衮把我抢了去，在他府上做了奴才。几年之后，他见我做事机灵，就把我净了身，送到皇太极身边伺候。那时候，我本已有了心仪的姑娘，却被迫做了这不男不女的太监。小弟啊，这么多年你受苦了，大哥真的没有想到，你还能认我这个哥哥。我原本以为，你现在在紫禁城中是要风得风，要雨得雨，而我，却是穷困潦倒。我真没想到，你还能认我。哥，你说的这是什么话呀？我在这个世界上。就你这么一个亲人了，我怎么会不认你呢？哥，我如今有了用不完的金山银山，正愁没人跟我分享呢。这下好了，你来了，哥，你把侄儿侄女都接进京来，我在京城给你买一处大宅院，然后再去几房妻妾，咱们兄弟好好享受这下半辈子。弟弟啊，你的这番心意，哥哥心领了，但是哥哥这次找你。并不是为了你的钱财，哥，你一定是想谋一个好的差事，对不对？你放心，包在小弟我的身上，一个月之内，我先给你谋个闲职，年内呢，我再找机会，把你外放到一个油水充足的富庶之地，怎么样？我也不是为了做官，既不想发财又不想做官，哥，那你到底想要什么？只要兄弟能办得到的，绝对没问题。德福。你知道哥哥现在是什么身份吗？什么身份？我很久以前已经把名字改了，我不叫李德禄了。那哥哥如今叫什么？李定国。哎呀，世叔姑娘，真是辛苦你了啊！苏大人吃饭。嗯，苏大嫂，我上看去。苏大人，啊，这香中没有解药，全是文书信件。没有解药，我看看。
。拿菜，在。把这两个箱子给我封起来，抬进宫去，呈给皇上。德福，你可愿意跟哥哥一起共干一番大事业，光复我大明王朝？德福，你倒是说话呀！德福，你就心甘情愿的做大清的奴才吗？做大清的奴才怎么了？他钟明王朝给过我什么？杀死了我的爹娘，饿死了一整村子的人，害得我们骨肉分离，逼得我走投无路，只能在死尸堆里面抛尸的。后来，还被迫做了这不男不女的太监。我辛辛苦苦了三十多年，我苦熬了三十多年，如今你却让我为忠实的后人去冒杀头的危险。德福，你听我说，我不听。我知道，我听说过你李定国。朝廷还以为你战死在云南了，没想到你还活着，还组建了一个什么大明意识联盟。道不同不相为谋，你我都不必妄想劝动对方。我只有一句话：你若做回李德禄，那你还是我大哥，我愿与你共享荣华富贵。但你若坚持做你的李定国，那你我就当彼此早在四十年前都死了吧，弟弟。最后问你一句：你是要做李德禄，还是做李定国？我李定国，生是大明的人，死是大明的鬼。他。他就这么走了，我还指望着能从他那里打听到有关鳌拜内奸的消息。义父，那我们现在该怎么办？既然他贪图荣华富贵，敢为大清走狗，那我就当他四十年前就已经死了。现在的他。就只是大内总管李德福，不再是我的弟弟。你们以后行事，一切以我联盟利益为重，且不要顾及我和他的兄弟之情。他中了鳌拜的大补丸之毒，现如今，鳌拜被关进了天牢。若没有康熙的首令，谁也不能见他。鳌拜没有办法把美月大补丸之毒的解药给他。义父，你看。我是否要把彻底解除大补丸之毒的解药给他呢？不，不，不能彻底帮他解脱。你在宫中多次试探他，以他的心机，这次我跟他相认，他多半会怀疑到你。万一鳌拜供出他来，那他极有可能出卖你跟易欢。甚至出卖我这个亲哥哥，来将功赎罪。那义父的意思是，眼下只能利用大补丸来控制他。这样，一来可以保证你跟易欢在宫中的安全，二来，你跟易欢在宫中行事，有他相助，也会便利一些。可他毕竟是您的亲弟弟。我跟易欢的叔父，我们这么做，未免也太……太子，你以为我如此算计，我的心里就好受吗？他可是邓爷。
我活出性命去要保护的亲弟弟呀、啊，可现在在国家大义面前，我没法再顾及兄弟之情。朱思轩，代表朱氏所有人和逝去的列祖列宗，多谢晋王大义。真没想到，李公公居然是我爹的亲弟弟，我的亲叔父。是啊，李公公为人圆滑自私，和义父完全是心性相反的两个人。可是朱哥哥，虽然李公公这个人圆滑自私，但是他是我爹的亲弟弟，我的亲叔父。他虽然不肯投靠我们，但是他也没做什么出卖我们的事情啊。我爹让咱们拿大补完的事情去威胁他。我怎么觉得心里过意不去呢？其实，我心里也过意不去。不过既然义父吩咐了，我们也只能执行。嗯，有时候想想，我爹也真够冷血的。他居然亲手射杀了我娘，那可是为他生了三个孩子的结发妻子啊。当时他还射了我一箭，还好我身上有个玉佩，要不然，嗯，我早就没命了。环妹，你千万别这么说。若是让义父听到了，他该有多伤心呢？义父也是迫不得已，舍小我取大义，就像古时候舍弃自己的亲生儿子而救护肇事孤儿的义士程英。可我从来不觉得程英做的对啊，为什么他的儿子要替肇事孤儿去死呢？两个孩子的命难道不一样重要吗？从小我一直不明白，为什么我爹总觉得你跟你父皇的命，要比我跟我娘的命更重要？越说越不像话了。这就是君臣父子伦理纲常，你记住了，这话千万不能让义父听到。知道，知道，知道了。我这不偷偷跟你一个人说吗？我知道我说这些话大你不到，以后不说行了呗。哎，千万别跟我爹说。你知道就好，环妹，你记住了，平时再怎么任性，再怎么胡言乱语都没关系，唯有这些有违伦理纲常的话，千万不能再说了，知道吗？哦。你怎么跟罗小弟一样啊？严肃起来让我心里特别害怕。不跟你说，我要去找我龙小弟玩了。黄妹，你们都先退下，真想静一静。这。龙小弟，你也退下。今天怎么了？连龙小弟也这么严肃。你说什么？嗯嗯，没什么。那奴婢告退了叔父在这宫里熬了三十多年，才换来看似风光的荣华富贵。而我爹，他为了官复诸民王朝，不惜杀妻灭女，戎马一生。我这一生啊，可不能像这兄弟两个一样。哥，你怎么在这儿？我在等你回来。你走以后，我心里总是不安宁，老想着我刚才是不是把话说重了，让你不开心了。对啊，我就是不开心了。我逗你的，我哪有那么小心眼儿啊？一件事情放在心里憋那么久。你没生气就好。刚才我忘了问你了。今日在敖府，可有什么发现？也没什么，不过发现了两箱信件。
，是鳌拜跟大臣们的往来信件。鳌拜跟大臣的往来信件？嗯。有没有呈给康熙？这个索额图一看到吧，重视的不得了，马上把信件抬到了御书房，交给了龙小弟。啊，这个龙小弟一看到信件以后，那个脸色就跟你刚才一模一样，严肃的不得了，让人害怕。不就两箱信件吗？这么开心干嘛？欢妹，你不明白，这两箱信件意味着什么？鳌拜把持朝政这么多年，朝中上下谁不敢着巴结？这两箱信件，一定牵涉了许多不可告人的秘密。康熙如果顺藤摸瓜，一一展开追查，那整个清廷，势必会闹得天翻地覆，人心惶惶。这样的局面，对我们来说，自然是天大的好事。哦。我知道了，不过朱哥哥，如果朝廷大乱的话，这对咱们全天下的老百姓真的是件好事吗？自然是好事。只有把他们赶出山海关去，恢复我大明江山，这天下才能太平。哦。这是一出鸿门宴，康熙想借此机会对群臣进行大清洗。嗯，这个御花园中必定埋伏了大量的病史，我怎么没有听到半点异常响动？难得今夜月色如此美好，更难得朕能忙里偷闲，与诸位爱卿一同畅饮赏月。诸位爱卿，一同陪朕共饮一杯吧。谢皇上恩典。朕自八岁登基。至今已逾九载，却还是第一次如今夜这般，与诸位爱卿一同轻松享乐。回想起朕亲政前，无论大事小事，处处是鳌拜掣肘。纵然想与诸位爱卿一同饮酒赏月，君臣同乐，却不可得呀。哼，来了，切入正题了。皇上，奴才恭贺皇上，铲除权奸，重振朝纲。奴才恭贺皇上，皇上万岁万岁万万岁！朕建议邀诸位爱卿前来御花园，除了赏月。还想请诸位爱卿看一出小戏。这两个箱子是朕从鳌拜府上的一个密室中搜得。诸位，请猜一猜，这箱子装的是什么？这这这这这。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，
。说爱卿这是做什么？这两箱文书今日下午才从鳌拜府中搜得，朕到现在还一封都未曾打开过。今儿个，朕就跟诸位说几句，交心提及的话。你全然不顾哀家这副老脸呐！皇祖母息怒，若是因为此事伤了皇祖母的奉体，那可真是孙儿的罪过了。皇上若眼里还有哀家。就立刻下旨赐死这个李欢。好狠的老太婆，果然还是不肯放过我。龙小弟，如果你保不住我，那我就只能发个讯号，通知朱哥哥和我一同撤离了。那你从此之后就再也见不到我，你可不要怪我绝情啊！谁叫你这个皇帝当得这么窝囊，连自己的结拜大哥都保不住我。孙儿自小就没了父母，全凭皇祖母的疼爱。才将孙儿一手养大。孙儿对皇祖母之心，那是天地可见的。此事，孙儿可能处置上有些不当，但绝无半点忤逆之心呢、啊。哎，罢了，皇上呢是仁慈大度，也是正当年少多情嘛，也难免呢迷了心性，失了分寸。起来吧。黄祖母，您先消消气。这个易欢呢，是孙儿在出宫微服私访的时候结识的。那个时候啊，孙儿一时玩性大发，就假冒侍卫龙三的身份和他结了拜，还谎称啊自己是皇上的替身。没想到他还真信了，所以他后来才打了孙儿一巴掌。其实吧，他不是冒犯龙威，他只是把孙儿当成了他那个假冒皇上的结拜小弟了。他居然不知道你是皇上，是啊，这个易欢啊，出身草莽，没见过世面，性子又天真烂漫，孙儿也是一时兴起想骗骗他，没想到，他还真信啊！为了帮孙儿这个所谓的替身对付鳌拜，他还不惜性命，与鳌拜那是以死相拼啊！若是宫里的其他人对孙儿不敬，他自然是死不足惜。可是，易欢他只是一个重情重义的傻丫头。又何必与他一般见识呢？哼，原来在你心里，我就是一个傻丫头。你认我做老大，就是为了戏弄我找乐子呢。皇祖母，说实话，这宫里又有哪一个女子肯为了孙儿，不惜性命，与鳌拜以死相拼呢？就看在他对孙儿这份难得的情谊上，饶了他吧。皇上，能说一句老实话吗？嗯
，你是不是真的为这个李一欢动了心？皇祖母，孙儿刚刚真正亲政未久，内有鳌拜的余党未能清理，外有三藩作大，还有前明余孽组成的反清联盟，时刻威胁着我大清江山，所以，孙儿不敢沉溺于儿女私情，对任何女子，都不会真正动心的。龙小弟，原来你对我果然不是真心，这样也好，咱俩互不相欠。哦，哀家以为啊，这李一欢是一个狐妹子，让皇上迷失了心性。这样听起来呢，哀家也就放心了。至于这李一欢是要杀要赦，那就看皇上的了。皇祖母啊，这孙儿还有一事相求。嗯，这一欢呢？他娇俏可爱，天真烂漫，就像一个开心果，所以，孙儿想把他接着留在宫里，让他伺候。你怎么又绕回来了，皇上啊？你小小的年龄，承担起大清朝的重任，哀家想想都心疼。皇上什么时候做到不动真情，不误国事，那你就。真正的成长了，皇上，你看这后宫，有那么多的小丫头，你叫哪个不是啊？啊，非得她这个离婚不可吗？她有何等的姿色呀？啊，何等的本事？皇祖母，这一欢真的是非比寻常的女子。孙儿，求皇祖母成全。这个李一欢是不是在门口候着呢？那就叫他进来吧，让哀家见识见识。见识太皇太后和皇上宣世书姑娘觐见。是，奴婢遵命。太皇太后，皇上，世书姑娘觐见。太皇太后吉祥，皇上吉祥。果真是一个灵秀的人儿。你盯着哀家做什么？哦，奴婢只是好奇，原谅太皇太后长这么好看呀、啊，慈眉善目的，就跟画里走出来的观音菩萨似的。你不必在这里。花言巧语，李欢，你可知罪？奴婢知罪。你知什么罪？讲来给哀家听听。奴婢，奴婢白长了一双眼睛，没有认出来皇上就是货真价实的真龙天子。奴婢更是长了一个猪脑，居然皇上说什么，奴婢就信什么。你看，你看，皇上。你看这小丫头啊，她哪里是在认罪呀？她分明的是啊，拐着弯的数落皇上。皇祖母，这丫头一向如此，心直口快，不知轻重。那，你就起来吧。谢太皇太后。太皇太后，奴婢说的都是真的，没有骗您。当初奴婢看上皇上穿着龙袍，坐着龙辇回到御书房的时候，也觉得好奇，奴婢就追上去问皇上。你，你到底是皇上还是龙三啊？结果皇上一脸严肃的跟奴婢说：“嗯，嘘，小声点，我当然是龙三，不是皇上。你，你不是皇上，可是为什么外面那些人都跪下叫你皇上呀？嗯，那是因为我呀，是皇上的替身。啊，你是皇上的替身啊？对啊。”因为我身形跟长相都酷似皇上，所以啊，我是皇上的替身。嗯，你也知道，咱们大清啊，虽然入关数十年了。
但是根基未稳。皇上又年少，刚刚亲政嘛，不光这前明余孽，还有很多朝中的大臣，都想谋杀皇上。所以呢，我就当皇上的替身。原来是这样啊！怪不得你会跟我结拜呢。要是皇上的话，怎么能跟我结拜呢？对啊，对啊，这回知道了吧？为什么我龙三，你在宫里打听不出来了吧？那是因为我不是一般的侍卫，我呀。只需要在皇上需要我的时候出来露面就行了。<笑>太后太后，你们都笑什么呀？奴婢说的都是真的，没敢骗你。奴婢当时就想，哎，龙小弟真可怜，为皇上卖命，还得替皇上挨刀子。这丫头啊，果真有趣呀、啊。皇祖母，当时的情形啊，确实如此。孙儿啊。也是一时童心未泯，见这个丫头什么都不懂，特别有趣儿，想逗一逗她，想逗逗我，但是奴婢当真了，真的把皇上当成兄弟，不想看着你去死。太皇太后，奴婢真的以为他要去跟鳌拜拼命，所以就把身上的金蚕背心脱了下来，给了他，还陪着他一起去跟鳌拜拼命。要不是我哥哥及时赶到，恐怕我跟皇上。我跟皇上就，瞧这丫头啊，委屈的哟。得了，哀家呢就饶过你了。真的？嗯。谢太皇太后，还是太皇太后好，不像皇上，就知道欺负奴婢。哀家听说，你在大庭广众之下。当着那么许多的大臣们的面，打了皇上一巴掌，是吗？哀家着实的恼怒啊！没想到，就像皇上说的，你只不过就是一个不懂规矩，而且呢，还对皇上有恩有义的一个小傻丫头。所以，太皇太后，您的意思是，可以饶恕奴婢啦？不，你毕竟打了皇上。你这叫犯上啊！要是对你不进行惩罚，哀家和皇上的威严何在呀、啊？啊！啊，太皇太后，您还要罚奴婢啊？哀家对你呀、啊，是死罪可免，活罪就不能饶啊。这么着吧，你哪只手？打了皇上，那就伸出哪只手来，就得挨打五十手板。哦，太皇太后，我爹跟师傅从前总打我手板，我都打怕了，能不能换一个不打手板啊？死罪都给你免了，你还在讨价还价呀？不是不是，奴婢不敢还价，只不过，奴婢是用右手打的皇上，可是奴婢这右手受了伤。还缠着绷带呢，太皇太后您看。是啊，皇祖母，一欢手上的伤啊，还是为了救孙儿，被鳌拜用匕首给刺的。这伤口又长又深，这血好不容易才止住的，现在还没愈合呢。那就伤好了再打。太皇太后，您就饶了奴婢吧，奴婢知错了，奴婢以后再也不敢了。这样吧，哀家呢，再给你一个机会。哀家出三个题目，你要是答对了，就免去这五十手板。考试啊，奴婢最怕考试了，能不能不考试啊？你这个小丫头啊，又怕死，又怕挨打，又怕考试，那怎么着？那是挨杀头呢，还是挨打呢，还是硬考试呢？那还是硬考吧。不过太皇太后，您出的问题，会不会根本就没有答案呀、啊？哎呀，哀家怎么用这种方式来对付你这个小丫头啊？哀家出的题目是有答案的。是是是，太皇太后息怒，是奴婢小心眼了。那请太皇太后出题吧。告诉你小丫头啊，这后宫之主是皇后，就由她来出这三道题，啊。一个时辰之后，回来再考你。是，谢太皇太后
，皇祖母，你就这么轻易的放过李一欢那个狐妹子了？不放过她，又该如何呀？嗯，就算是灭了她，你想想，皇上也不会亲近你，更会疏远你的。哀家也会遭到一生的怨恨的。那您就不担心，李一欢继续留在宫中祸害皇上？哎，开始的时候哀家也有担心。可后来一见到这个李一欢呐，他只不过就是一个鲁莽的小丫头而已呀、啊。皇上也就是少年心性，找一个新鲜有趣的玩伴而已。所以哀家呢，想放他一马，等待以后视情形而定吧。既然皇祖母都这么说了，那妾身就暂且忍耐了。哀家出了这三道题：一，是为了考量一下这李欢；二呢，也好给皇后一个机会。嗯，现在呢？这前面这两道题呢，就由皇后来出；最后这道题由哀家来把关。好，这第一道题呢，你要用一根绳子把这块冰。从这个碗里挪到那个碗里，这么简单啊？不简单，条件是不能用这根绳子拴住这块冰。那我可以用其他的东西帮忙吗？可以，但是只能用一只手，这只手呢还不能碰到那块冰。黄祖母。这也太难了吧！这只能用一只手，又不能接触这冰块，那怎么用这根线把这个冰块挪到那个碗里去啊？皇上啊，若是这丫头认输的话，哀家就让李总管给你做个演示。可是这五十手板，你就着实的挨上了。皇祖母，这一环手上还有伤呢，<笑>那伤好了再打。黄祖母，这个一欢要是实在办不到，能不能看在孙儿的面子上，给他换一道题啊？哀家是一再让步啊，已经给皇上足够的面子了。皇上，不用再替奴婢求情了，奴婢已经想到办法了。真的？你确定啊？请太皇太后跟皇上给奴婢一点时间，奴婢要去拿一样东西。可以呀、啊。不过你得快点儿，不然的话这块冰就化了。谢太皇太后，奴婢告退。别让开！哎，这谁家野孩子呀、啊？没点规矩！让开！哎，这孩子。冰都快化了，你想出来办法没有？奴婢想到办法了。这丫头
，没想到居然用这个法子。你这罐子里边装的什么东西啊？这是奴婢抓紧一切时间，从御膳房拿了一罐盐。哦，朕明白了，朕以前学的功课里边也有这一门知识，只不过刚刚情急没有想起来。一欢，想不到你还挺博学的。皇上千万别夸奴婢了。从小到大，奴婢不喜欢好好学习，但是什么都学，只会那么一点点，杂而不精，跟“博学”二字万万沾不上边儿。奴婢之所以知道这个办法，是因为小的时候，在冬天啊，奴婢喜欢跟自己的哥哥用盐水呢冻冰人，所以才知道这个法子的。好啊，小丫头，这第一道题就算你过关了，哀家接下来再考你第二道题。你数数，横着数多少，竖着数多少，一共多少个铜板？数数。回探皇太后，横着数有四个，竖着数有五个，一共是八个铜板。好，你就从这八个铜板里头拿出一个铜板来，把这两列铜板变成都是五个。啊？横着就变成我，竖着变成四个了。嗯，哀家给你一炷香的功夫，你要是再猜不出来，那就算你输了。完了完了，小的时候，奴婢不想好好学习，老在师兄师姐面前捣乱，而师傅们总是吓唬我，把戒指高高举起，轻轻放下。啊，这下好了，以前没挨多少打，现在又全给补回来了。太后，您只说了只能移动一个铜板，但您却没有说不能重叠。您看奴婢做的对不对？哎呀，小丫头啊，这是你自己想出来的，还是有人帮衬你作弊呀、啊？嗯，太皇太后恕罪。其实是皇上先想出来的，然后告诉了奴婢，奴婢才说出答案的。你这丫头，朕好心帮你，你还出卖朕。皇上，对不起，如果这道题没做出来是小事儿，但是如果因此欺瞒了太皇太后，那可是犯了大罪。<笑>皇祖母，其实呢，孙人也就是摆了个手势，不能算是作弊。再说了，这道题啊，它本来就简单，孙人就算不提醒易欢，易欢他自己也能想出来的。你这易欢小丫头，她若是不承认，你皇上也不承认。那哀家再怀疑也逮不着你们的把柄，罢了，就看在你这小丫头诚实的份上，这道题就算过了。谢太皇太后，太皇太后，您人真好，就像画里走出来的观世音菩萨转世似的，<笑>净说漂亮话。好了，哀家呢，接下来再给你下第三道题。不过呢，皇上，你就不能再度的帮衬作弊了。啊，孙儿明白，这第三道题，孙儿绝对不会再帮他作弊。你如果再作弊，当然也算数。这第三道题，小丫头，你听好了啊，什么事情别人都能做得到，偏偏你自己做不到。这个吗？奴婢知道了，除了奴婢，其他人都能杀了奴婢，唯独奴婢自己不能杀了自己。好，这个答案好。皇祖母，这一关一欢算是过了吧？哎呀，皇上啊，不要高兴的太早了。你想想啊，一个好好的人，他为什么平白无故的去杀人呢？嗯
。当然了，每个人都有能力去杀自己，只是呢，看他愿意不愿意杀自己。所以呢，这个答案不对。这道题的答案不对啊！当然了，这个答案呢是需要有人来演示的。嗯，太皇太后。奴婢现在脑子都成浆糊了，实在是想不到答案。看来你是自愿认罚了，皇祖母。孙儿也不敢再为一欢求情了。孙儿只是希望你能多给一欢宽限一日的时间，让一欢自己回去好好想想。嗯，好啊，那就看在皇上的面子上，就宽限你一天。为了不让别人给你帮衬作弊，哀家就要把你留在慈宁宫一天。待到明天这个时辰，你要是再答不上来，那就要着实挨打了。谢太皇太后。嗯，李欢这个小丫头，真够机灵的啊。轻而易举的就解了这几道题。原本妾身出的第二道题是可以难住李一欢的，如果不是皇上相助，只怕他早就输了。皇后不要这么想，即使是皇上没有相助，这李一欢他也会答得出来的。嗯，只不过是呢，多花些时间罢了。幸好皇祖母出的第三道题把他难住了，就算他想了三天三夜，也未必想出答案。只是，又怕这一夜之隔，又有人给他送答案去了。只要皇后，你知道哀家为什么出这三道题的目的，就可以了。为什么计较结果呢？如果……这李一欢没有想出这个答案来，那作为皇后你该怎么做才会是最好的结果呢？鳌拜已经被打入天牢了，你难道还要替他卖命？我哪有替鳌拜卖命？我这不跟你一样被鳌拜逼着服了大补丸才身不由己的吗？我也就是偶尔。替鳌拜传递一下消息，哎，可我没有做过什么过分的事情啊！李太医，看在咱们是同乡，又是同姓的份上，一定要替我保守这个秘密，可千万别出卖我呀！我们不出卖你，你就要出卖我们。一欢打了康熙一巴掌，你为什么要跟太皇太后告密？这叫杀人灭口！冤枉啊，李太医！我虽然跟你一样受制于鳌拜，可是鳌拜说了。我是他内线当中身份最特别的一个，有什么事他单独跟我联系。除此之外，别人毫不知情，我根本就不知道你们兄妹也知情啊，又怎么可能想到去杀你们兄妹灭口呢？哼，我跟玉欢，毕竟是皇上安排在鳌拜身边的人。你是担心有一天，我们知道了你是鳌拜的奸细，向皇上告密，所以，才想借太皇太后的手，先杀了我们灭口。不，李太医。我没你想的那么狠。既然皇上已经把鳌拜拿下了，没有怀疑到我，那证明你们对我没有威胁。再说了，我是奉了太皇太后的懿旨，监视皇上，每日向他汇报皇上的一举一动。可是皇上已经亲政，权威日重，我再也不敢像以前一样，真的事务大小巨细都向太皇太后去汇报。更何况皇上那么宠爱你妹妹，我怎么可能挑拨太皇太后去杀了你们兄妹呢？我要是这么缺心眼的话，我还能活到今天，还能当上大内总管？不是你，那会是谁呢？这，这我，这真就不知道了。在皇宫里啊，这人际关系复杂着呢，你都不知道这背后谁拿着谁的钱，替谁办着事儿呢。好吧，我暂且相信你。看在咱们是同姓同乡的份上，这事儿就这么过去了。以后啊，我们要多多相互照应才是。对对对，相互照应，相互照应。
皇上，怎么愁眉不展啊？是在为一欢妹妹烦心吗？太皇太后出的最后一道考题实在是太难了，朕想破了脑袋，也想不出答案来。妾身想来想去，也想不出什么办法。